在这儿自取其辱了。那我们就走着瞧。尽管项链原本天空之心，却阖家最终装条件，耗时三年打造的精心之心。使用的锦衣钻石镶嵌，每轮每换，富贵逼人。起拍价五千万起，每次叫价不得低于五百万。这么贵，贺双双，起拍价五千万，你也太狮子大开口了吧？等一下，没有人举手，太丢人了。六千万，这怎么可能？七千万，一个亿，一个亿一次，这项链我要定了。五个亿，五个亿了。放心，五亿还早呢。都别跟我抢，十个亿，我还就跟你抢了，十一个亿，十一个亿，十一个亿一次。天哪，竟然十一个亿了，这怎么可能？十一个亿两次，十一个亿三次，成交！让我们恭喜这位先生获得天空之星。各位承让了，承让了。各位贵宾，帝豪拍卖会就此结束，多谢大家捧场。恭喜你，贺小姐，除去拍卖会抽成，卡里十个亿，你收好。十个亿，十个亿，我设计的作品将拍卖了十个亿。我老婆最棒了。一凡，我不是在做梦吧？我的天空之心将拍卖了十个亿。当然不是做梦了，你不信你掐我试试。珊珊，你设计作品拍卖了十个亿，那你以后可不得了了。哎，既然真的拍出了十个亿的高价，太不可思议了。这肯定是梦，绝不是梦。当然不是在做梦。王轩，你跟我的赌约是你输了，按照约定，你以后不能再纠缠我老婆。哎，你赢又怎么样？双方这么优秀，你是配不上他的。王轩。听你的意思，是要毁约了？是的，我就是要毁约。你能拿我怎么样？你这么能做，根本是配不上双双。就是就是，双双现在可是能设计出十亿珠宝的人，你一个月入三千的外卖员，你配不上。说的没错，叶一凡，你如果真的想为双双好的话，你赶紧跟他离婚，别耽误他。你们在胡说什么呀？一凡从来没有耽误我。双双。今时不同往日，你现在可身价十个亿的贺家千金，跟着一个外卖员是没有未来的。妈，要是没有他鼓励我参加拍卖会，没搞定邀请函，我怎么会有今天啊？你们不要再说了，我这辈子都不会和他离婚的。双双，看来这次也不是发哥了。我今天话题都要上了，我非去你不可。不信啊，我们走着瞧。哎，那妈妈说我们都不好。珊珊，你怎么这么死心眼？懒得跟你说，一凡，有了这十个亿，我就再也不用受贺家约束和你分开了。走，我们回家休息好，我们明天继续赴约。好，老婆你先去，我去上个洗手间。这次的事情你办的不错，天空之心先留给你，妥善保管。是是是，谢谢叶先生。给我准备一个亿彩礼，现在就去贺家。贺家老太，你下一台。只要拿捏住他，我就不相信娶不了贺双双。是。哎呀，这贺双双怎么回事呀、啊？居然还让奶奶等他，也太不孝了。于爷，双双昨天刚将天空之心拍卖了十个亿，更何况前些日子那么辛苦，现在十个亿的赌约已经解决了，稍微多睡了一会儿，怎么就不孝了？哦。那你的意思是，他拿出十个亿，赌约赢了，就能让奶奶等着了？你够了，够了，别吵了。我看啊，雨燕说的对，他贺双双是故意，翅膀硬了。就是，他贺双双能拍出十个亿的高价，那人家还不是看在我们贺家的面子上吗？什么叫看在贺家面子上？双双明明是靠自己的才华，他有什么才华？没有我们贺家，他连一百万都拍不出去。老夫人。王家大少来给我们大小姐送聘礼来了。什么？哎呦，那快快有请，快快有请。老夫人
，我来跟双方下聘礼了。金元宝二十锭，黄金首收一对，一千万现金，顶级珠宝以及公司股份，总计一个亿。哇，一个亿的聘礼？嗯，不知这一个亿的聘礼，老夫人够不够？够，够，够。哎呦，王少啊，就是阔绰。我们双双啊，能嫁给你啊，真是他的福气。<笑>这福气给老夫人你，要不要啊？哎呀，双双，你又可算来了，怎么能让奶奶等这么久呢？抱歉，昨晚太累了，得多睡了。别说这么多，快快快，王大嫂还送了给你，总有一个亿呢。妈，我不是说了吗？除了叶一凡，我谁也不嫁。这可由不得你。奶奶，我们之前立下的十个亿赌约，现在十个亿我拿出来了。按照赌约，以后客家再不得已强迫我做任何事。这十个亿我收下，赌约的事就此作废。老夫人，你这是什么意思？你想毁约？什么毁约？我身为长辈，我有权做我孙女婚姻的主。奶奶，你怎么能言而无信呢？我不服。怎么？你要忤逆长辈吗？我。双双，你看我对你一片真心，我还拿出一个亿的聘礼。今后你嫁入我们王家，我们王家资产全部都归你管，这你还不愿意吗？是，我不愿嫁。哎呀，帅帅，王家家大业大，王大是看中你才让你管家，你再考虑考虑。没什么可考虑的，我和双双不会离婚。王轩，天涯何处无芳草，请你高抬贵手，放过我。哎呀，妈，双双不愿意离婚，要不然算了。贺双双，我王轩今天都这么低三下四的跟你说了。如果不把贺双双嫁给我，今后我们王家绝对不会放过你们贺家。奶奶，王家家大业大，要是真对我们贺家出手，我们贺家哪还有活路啊？是，王大少息怒息怒，这件事我一定会办妥。来人，把他给我丢出去！等等，奶奶，我已经嫁给了叶一凡，何况我跟他已有了夫妻之实，你们谁也别想分开我们。什么？你跟这外卖狗有了夫妻之实啊？对，所以这辈子我认定他了。你敢玷污我的女人，你完了！来人，给我拖下去打！王轩，你三番五次觊觎我的女人，该打的人是你。行，你个废物，算个打我，打的就是你。行，你们贺家好样的，我王轩从小到大没吃过这么大的亏。你信不信我一个电话，立马让你们贺家破产？王大少息怒啊！奶奶，快为如臭双妈的道歉啊！贺双双，你还不让叶一凡给王大少跪下道歉？还愣着干什么？你真想让贺家因为你们破产吗？这我王轩，我给你道歉。我不要你的道歉，我要这个臭双外卖的下跪道歉，并且跟你离婚。道歉？我为什么要道歉？该道歉的人是你。你说什么？我说让你道歉，敢不道歉的话，我就让你们王家彻底消失在北城。你是被我吓傻了吗？都开始胡言乱语了。叶一凡，你就不要再激怒王大少了，赶快跪下道歉。赶紧跪下呀！你非得要贺家破产，你们才开心吗？岳母，你放心，我不会让贺家出事的。但是我也不会给王轩这种人道歉。明晚不离。王大少，你别生气啊，我们马上给他丢出去。和你商量婚期的事情，管家，把他给我丢出去！保镖，你们跟着一起上，把他给我打残！别别这样！老高，你就乖乖跟我商量婚期，不然我可不能帮他用。不要，不要动他，我我答应你就是了。早这样不就好了呀？不过他玷污了你，我让他。你们别闹出人命了。不然大小姐是不会同意跟王大少结婚的。臭送外卖的，还敢动我们王大少的女人，还惹怒王大少，你这次彻底栽了。管家，召集人手来贺家，顺便让王家覆灭。你个臭送外卖的，现在就我们兄弟两个人，你没必要在我们面前演戏啊！乖乖伸出脖子，让我们宰了吧！等等，什么？你还有什么遗言？你们也是奉命行事。我不想为难你们，给你们一个机会，让开！<笑>臭送外卖的，他疯了吧？还给我们机会？行了，别跟他废话了，我们赶紧办事儿，不然吃不了兜着走。住手！啊
你两个混蛋！首副大人，您没事吧？没事，来的刚刚好。把这些人带走，其余人跟我进去。敢欺负我老婆，我要让姓王的付出血的代价。是，带走。王轩，你放开我！你再不让人放了我老公，我是绝不会嫁给你的。贺双双。你记住，你现在是在求人，你这是求人态度吗？王轩，放了我老婆！是啊，你没事吧？老婆没事。一凡，你好大的胆，你敢踹王大嫂啊？臭送外卖的，你敢踹我？你不要以为你叫了这些人，我就会怕你。你信不信我一个电话让王家封杀你？王轩，你们王家已经覆灭了，你拿什么封杀我？你在说什么鬼话、啊？王轩，你可认得我？您您您不是全球首富身边的夜管家吗？哼，算你掩不住啊！你好大的狗胆，敢得罪我们首富大人！如今你们王家已经覆灭，你还有什么可说的？你你说，你玩首富大人？没错，你得罪了我们首富大人，现在留你一条狗命，已经算你走运。还不夹着你的尾巴给我滚！好,好，一凡，你真的是全球首富吗？嗯，之前因为你太害怕了，所以一直没告诉你。没事，我不怪你。哎呦，快快快快！哎呦，首富大人，我们有眼无珠，我们错了，求你别灭了我们贺家。这次看我老婆的面子上，就饶了你们。但是，我老婆在你们这受尽委屈。从今以后，跟你们贺家断绝来往